আজকের এই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি একাদশ শ্রেণীর জন্য আসলে যারা একাদশ শ্রেণী আছো তারা অবশ্যই অনলাইনে চলে এসেছে তাই জন্য এই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি আমি ভূগোলের অলরেডি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে ভিডিওতে প্রথম অধ্যায় একাদশ শ্রেণীর প্রথম অধ্যায়টা আলোচনা করেছি কোন কোন প্রশ্ন আসতে পারে সেই ভিডিওটা যদি না দেখে থাকে অবশ্যই আমার নিচের যে ভিডিওগুলি রয়েছে দেখে নাও সেখানে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে এই ভিডিও পরে একটা ভিডিও দেব স্পেশাল একটা ভিডিও দেব ভূগোলের উদ্দেশ্য প্রকৃতির জন্য এই ভিডিওটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে প্রশ্ন অবশ্যই আসে এবং এই জায়গাটা খুব বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখনই ভূগোলের উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি লিখবে তোমাদেরকে তিনটে টপিক মনে রাখতে হবে একটা হলো জিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি একটা থিওক্র্যাটিক একটা উয়োক্র্যাটিক এই তিনটে দৃষ্টিভঙ্গির কথা কিন্তু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই তিনটে দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব এবং যে কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা এখনই দিতে পারো কারণ আমি এটা লাইভ ভিডিও করছি যাতে তোমাদের একটু হেল্প হয় তো প্রথম যে জিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি এই যে দৃষ্টিভঙ্গিটার প্রবক্তা হলেন হামবোল্ড এবং র্যাডজেন এই দুজন ছিলেন জিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা এবং এই যে জিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি এটাকে বলা হয় যে নিয়ন্ত্রণবাদ এবার দেখো নিয়ন্ত্রণবাদটা কি অর্থাৎ এখানে হচ্ছে প্রকৃতি হচ্ছে সর্বে সর্বা মানে আমাদের যে কোনো খাদ্যাভ্যাস বলো যে কোনো অবস্থান বা যে কোনো কিছু অর্থাৎ আমাদের কর্মকাণ্ড আমরা মানুষ যা যা কাজ করছি সমস্ত কিছু পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে কে প্রকৃতি এটাই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে কে প্রকৃতি আমরা কখনোই প্রকৃতিকে চেঞ্জ করতে পারব না এবং প্রকৃতি হচ্ছে আমাদের উপর একটা প্রভুত্ব স্থাপন করছে অর্থাৎ প্রকৃতি আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদেরকে চালনা করছে প্রকৃতি যেটা চাইবে সেই দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ বা দৃষ্টিভঙ্গি যারা অনলাইনে আছো একাদশ শ্রেণী তারা অবশ্যই তাদের বন্ধুদেরকে ভিডিও শেয়ার করে দাও যাতে তারা একটু উপকৃত হয় এবার দেখো নিয়ন্ত্রণবাদ চলে এলো নেক্সট চলে আসছে কি থিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি থিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হলেন রিটার হেগেল রিটার এবং হেগেল হলেন থিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা এই থিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বলা হচ্ছে পরম কারণবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ পরম কারণবাদ অর্থাৎ পরম কারণবাদটা কি অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা যারা অর্থাৎ রিটার হেগেল কি বলছেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গি কি হয়েছে যা এই যে দৃষ্টিভঙ্গি যারা মেনে চলছে এবং পৃথিবীতে যে কোনো কিছুর অর্থাৎ যা ঘটছে যা ঘটনা ঘটছে বা যে কোনো বস্তুর পিছনে একটা কারণ রয়েছে এটা হচ্ছে পরম কারণবাদ অর্থাৎ কারণ যে কোনো বিষয়ের উপর একটা কারণ রয়েছে এই কারণটা কি হ্যাঁ কারণটা হচ্ছে ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কারণটা হলো ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অল অ্যারাউন্ড স্টাডি সেন্টার স্যার নোটস দিন প্লিজ আমাদের কাছে বই নেই চেষ্টা করব নোটস দেওয়ার কিন্তু এখন একটু বোঝার চেষ্টা করব এই এই পেপারটা একটু বোঝার আছে পরে নোটস দেওয়ার ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব তো হাম্বল এটা বললাম রিটার হেগেল হচ্ছে পরম কারণবাদ তো পরম কারণবাদ তারাই হলো যারা যে কোনো বিষয়ে একটা কারণ রয়েছে বলে মনে করেন এবার দেখো পরম কারণবাদ যে দৃষ্টিভঙ্গিটা রয়েছে তারা এই কারণটা কি বলছেন যে ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এই কারণটা পুরোপুরি কে নিয়ন্ত্রণ করছে ঈশ্বর ডাইরেক্ট ঈশ্বর এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এটা হচ্ছে পরম কারণবাদ লাস্ট চলে আসছে কি উয়োক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি উয়োক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গিটা কি না এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হলেন টেলর লুসিয়ান ফেভর টেলর এবং লুসিয়ান ফেভর এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বলা হয় সম্ভাবনাবাদ সম্ভাবনাবাদ আর সম্ভাবনাবাদ কি না যে ধরনের মানে আমরা যে কোনো কিছু আমাদের প্রকৃতি আমাদের কাছে কয়েকটা সম্ভাবনা তুলে ধর যেরকম তোমরা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন দেখেছ না মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনে কী হয় তোমাদের কাছে চারটে অপশান তুলে দেওয়া হয় তোমাদের মনে হয় যেটি সঠিক সেটা তোমাদেরকে উত্তর করতে হয় ঠিক সেরকমই কিন্তু এখানে ওই অপরাটিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কি হয় সম্ভাবনাবাদ রয়েছে কিছু সম্ভাবনা আমাদের সামনে তুলে ধরছে কে তুলে ধরছে এটা হচ্ছে প্রকৃতি প্রকৃতি আমাদের সামনে কিছু সম্ভাবনা তুলে ধরে সেই সম্ভাবনাগুলো কিন্তু তার মধ্যে যেটা বেস্ট সেটা আমরা চুজ করে নিই ধন্যবাদ গ্রুপে নোটসের ছবি পোস্ট করলে সুবিধা হয় অলরাউন্ড স্টাডি সেন্টার তোমার কথা আমি মনে রাখবো চেষ্টা করবো ভবিষ্যতে নোটস দেওয়ার কিন্তু নোটসের থেকে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমার জিনিসটা বোঝা কারণ তোমাদের যদি বুঝতে পারো তো নোটসটা কিন্তু তোমরা অনেক আসে নিজেই তৈরি করতে পারবে নোটস তৈরি করার নিয়ম খুব শীঘ্রই একটা ভিডিও আপলোড করবো যেটা শুধুমাত্র শেখাবো কীভাবে নোটস তৈরি করতে হয় তোমরাও পারবে 
শুধু আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট করো না কারণ আমি সবসময় তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো এরকমটা নয় কারণ তোমরা যদি নিজেরা তৈরি করতে পারো কিছু শিখতে পারো পরবর্তীকালে তোমরাও কিন্তু কোনো স্টুডেন্টকে সাহায্য করতে পারবে এটা সবচেয়ে মনে রাখো এটাই আমার লক্ষ্য যে তোমাদের কাছে জিনিসটা তুলে ধরা যাতে তোমরাও অন্যের হেল্প করতে পারো এবার দেখো আমরা তিষ্টি তিনটে দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করলাম এবং এই আলোচনা শেষে আর একটা আমি পুনরায় আলোচনা করে দিচ্ছি যারা ভিডিওটা এখনও পর্যন্ত দেখনি অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে শুরু করো এটা লাইভ ভিডিও তোমাদের কোশ্চেন করতে পারো এই জন্য আমি চেষ্টা করছি প্রত্যেক যে জিওগ্রাফির ক্লাস অর্থাৎ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এবং একাদশ শ্রেণী তিনটে ক্লাসের ভিডিও কিন্তু আমি লাইভ সিজন করব অর্থাৎ লাইভ করলে কি সুবিধা হচ্ছে আমার লাইভ করলে কিন্তু তোমরা ডায়রেক্ট আমরা কোশ্চেন করতে পারো কোনো বুঝতে না পারলে এবং আমি বোঝাতেও সুবিধা হবে এটা হচ্ছে লাইভ ভিডিওর একটা মূল কারণ এটা ভেবে দেখলাম যে লাইভ ভিডিও করলে আমার অনেকটা সুবিধা হবে আমি অতটা টাইম পাচ্ছি না এডিট করার জন্য এবং বলে রাখি ভিডিওটাকে একটু শেয়ার করে দিও এবং যারা চ্যানেলে নতুন থাকে অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এই ধরনের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য তো প্রথম বলে রাখি আর একবার যে আমাদের ভূগোলের উদ্দেশ্য প্রকৃতি এই যে একটা টপিক রয়েছে কোথায় এটা হচ্ছে একাদশ শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ শাখা হিসেবে ভূগোল এই অধ্যায়ে কিন্তু তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আসতে পারে যে মাধ্যম ভূগোলের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে লেখা এই সম্পর্কে জানতে গেলে তোমাদেরকে তিনটে দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কি তিনটে দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম হচ্ছে জিওক্র্যাটিক দু নম্বর হলো থিওক্র্যাটিক এবং তিন নম্বর হলো উয়োক্র্যাটিক এই তিনটে দৃষ্টিভঙ্গি আমি সুন্দর করে লিখে দিয়েছি তোমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট তুলে নিতে পারো অথবা এখান থেকে তোমরা একটু বুঝে নাও যে কীভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো রয়েছে এবং এই মতবাদের প্রবক্তা কারা জিওক্রাটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখো দু ধরন দুটো প্রবক্তার নামই বলে দিয়েছি একটা হচ্ছে র্যাড জেল একটা হামবোল্ড হামবোল্ড আর র্যাড জেল এই দুজন কিন্তু হলেন জিও থিও সরি জিওক্রেট দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে মনে রাখবে বলা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণবাদ কি বললাম এই দৃষ্টিভঙ্গিটা বলা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণবাদ নিয়ন্ত্রণ মানে কি বোঝা যাচ্ছে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ কি না আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে কে নিয়ন্ত্রণ করছে এখানে কিন্তু কোনো মানুষ নিয়ন্ত্রণ করছে না এখানে হচ্ছে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থাৎ প্রকৃতি আমাদেরকে বলছে কোন পথে চালিত হতে হবে আমরা আমরা কোন পথে যাব সেটা নিয়ে আলোচনা করছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণবাদ আমাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করছে মনে করো যে কোনো কাজ বন্যা ভূমিকম্প অগ্নুৎপাত এগুলো কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুরোপুরি প্রকৃতি কারণ প্রকৃতি চাইলে এক নিমেষ সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে এবং এক নিমেষের সৃষ্টিও করতে পারে তাই প্রকৃতি আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই দৃষ্টিভঙ্গির মতে মনে করো আমাদের যে গঙ্গার নিচে যে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে এটা নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সাপোর্ট করে না এটাকে কেন কেন সাপোর্ট করে নাই বলছি নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কি বলছে যে যখনই আমরা কোনো প্রকৃতিকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করব প্রকৃতিও কিন্তু সমান এবং বিপরীত আঘাত আমাদের উপর এনে এনে দেবে তাই আমরা যদি প্রকৃতিকে চেঞ্জ করি মনে করো যে বন্যা আমাদের সরি গঙ্গা নিচে যে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে বুলেট ট্রেন সেইটা কিন্তু প্রকৃতিও কিন্তু একরকম চেঞ্জ করা হলো আমাদের মানুষ প্রকৃতিকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করছে কিন্তু প্রকৃতি কিন্তু সমান এবং বিপরীত আঘাত কিন্তু এক সময় দেবে সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এইটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এ ব্যাপারটা বোঝা গেছে সেকেন্ড আসছি থিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি থিওক্র্যাটিকটা কি এর প্রবক্তা হলেন রিটা আর হেগেল আমি লিখে দিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয় রিটার এবং হেগেল হলেন থিওক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি এই যে দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হচ্ছে পরম কারণবাদ আচ্ছা পরম কারণবাদটা কি পরম কারণ পরম কারণ মানে কি একটা কারণ রয়েছে কার পেছনে যে কোনো কিছুর পেছনে অর্থাৎ আমাদের এই যে পৃথিবীতে যে কোনো ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনার পেছনে কিন্তু এক একটা কারণ অবশ্যই বর্তমান এবং এই কারণগুলো কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঈশ্বর এখানে পরম কারণবাদী যারা আছে অর্থাৎ জিওক্রে থিওক্রেটিক দৃষ্টিভঙ্গি যারা প্রবক্তা আছেন তারা বলছেন যে যে কোনো বিষয়েরই একটা কারণ রয়েছে এই সেই কারণটা হচ্ছে কার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে পুরোপুরি প্রকৃতির ওপর এটা মানুষের কোনো হাতই নেই তাহলে বোঝা গেছে দুটো দৃষ্টিভঙ্গি নেক্সট লাস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে আসছি আমরা উয়োক্র্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ উয়োক্র্যাটিক মানে কি সম্ভাবনাবাদ কে প্রবক্তা ছিলেন টেলর লুসিয়ান ফেভর শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে এখান থেকে লং কোশ্চেন হতে পারে তা সম্ভাবনাবাদটা কি সম্ভাবনা আমাদের সামনে কিছু সম্ভাবনা তুলে দেয় প্রকৃতি তাদের মধ্যে কোনটা বেস্ট তাদের মধ্যে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমাদের জন্য সেটা আমরা সেখান থেকে চুজ করি বোঝা যায় মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনের সঙ্গে তুলনা করো একটা কোশ্চেন অপশান থাকে চারটে তোমার মনে হয় যেটি বেস্ট সেটা তুমি চুজ করো একই রকমভাবে
ব্যাপারটা জানিয়ে দাও যে কী কেন তোমরা বুঝতে পারো নি এবং এই চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এই লাইভ সিজনটি এখানেই শেষ করতে হবে আমাকে পরবর্তী লাইভ সিজন ওয়েট করো আমি আগের থেকেই জানিয়ে দেবো এই লাইভ সিজনের মাধ্যমে প্রোডাকশনও শুরু হবে নমস্কার